அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு சூழ்நிலையியல் கோட்பாடு பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜி ஈகாலஜினா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன மாதிரி இருக்குன்னு அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஈகாலஜி இப்போ இந்த சூழ்நிலையியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரேக்க வார்த்தை ஓக்கியோலாகி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அந்த ஒரு வார்த்தையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபுல் டேர்ம் தான் இந்த ஈகாலஜி அப்போது ஓக்கியோ அப்படின்னா வீடுன்னு அர்த்தம் லோகோஸ்னா அதை பற்றி படிக்கிறது ஓக்கியோலாகி அப்படின்னா ஓக்கியோஸ்னா குடியிருக்கிற இடம் வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாகோஸ்னா படித்தல்னு அர்த்தம் இதை முதல் முதல்ல ரைட்டருன்னு சொல்கிறவர் தான் இதை வந்து முன்மொழிந்தார் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் ஒரு வரையறுத்தலை கொடுத்தவர் வந்து அர்னஸ்ட் ஹேக்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் ஈகாலஜிக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குறிப்பிட்டு ஒரு மூணு சயின்டிஸ்ட் பற்றி நான் சொல்லணும் அலெக்சாண்டர் வான் ஆம்பல்ட் இவர் வந்து சூழ்நிலையலின் தந்தை யூஜின் பி ஓடம் அப்படிங்கிறவர் வந்து மாடர்ன் தற்கால சூழ்நிலையலின் தந்தை ஆர் மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்திய சூழ்நிலையலின் தந்தை சொல்கிற மறுபடியும் அலெக்சாண்டர் வான் ஆம்போல்ட் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஈகாலஜி யூஜின் பி ஓடம் வந்து மாடர்ன் ஈகாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஈகாலஜி ஆர் மிஸ்ரா இந்தியன் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஈகாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலையலை வந்து ரெண்டு விதமாக வரையறுக்கிறோம் நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஃபினேஷன்ஸ் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ரைட்டர் இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஒரு டெஃபினேஷன் ஒன்று கொடுத்தார் ஒரு வரையறுத்தலை கொடுத்தார் இயற்கை வாழிடங்கள் அல்லது உறைவிடங்களில் உள்ள உயிரினங்களான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பற்றி படிக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஈகாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டர் சொன்னார் ஆனால் ஏர்னஸ்ட் ஹேக்லி வந்து என்ன சொன்னார்னா அந்த தாவரங்கள் இருக்குது விலங்குகள் இருக்குது இருந்தாலும் அவற்றை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் என்ன மாதிரி இருக்குது இரண்டுக்கும் உள்ள பரஸ்பர உறவு என்னன்றத பற்றி படிக்கிறது தான் ஈகாலஜின்னு ஏர்னஸ்ட் ஹேக்லி சொன்னார் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அவர் என்ன சொன்னார்னா குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் விலங்குகள் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ஈகாலஜின்னு சொன்னார் ஆனால் இவர் வந்து அதோடு சேர்ந்து அவற்றை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சூழ்நிலை இயலுன்னு சொல்லி ஏர்னஸ்ட் ஹேக்லி சொன்னார் இப்போ இந்த சூழ்நிலை இயல் அதை பற்றி படிக்கணும்னா அவற்றினுடைய படிநிலைகள் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சூழ்நிலை இயலின் படிநிலைகள் ஈக்கலாஜிக்கல் ஹயரார்கி இப்போ இந்த சூழ்நிலை இயலில் உள்ள படிநிலைகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிப்படை அழகு வந்து ஒரு தனி தனித்த உயிரினம் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் அதுதான் அதனுடைய முதல் அழகு அடிப்படை அழகு அதில் இருந்து தான் ஒவ்வொரு படியாக எல்லாமே எல்லா அழகுகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து உள்ளது வந்து உயிர் துகை அடுத்தது வந்து குழுமம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து சூழல் மண்டலம் நிலப்பரப்பு உயிர்மம் உயிரி கோளம் இது வந்து ஒவ்வொரு படிநிலைகள் ஆனால் அடிப்படை அழகு வந்து தனித்த உயிரினம் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் அப்போ எல்லா இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் பாப்புலேஷன் அதுலேருந்து வர்றது வந்து கம்யூனிட்டி ஈகோ சிஸ்டம் லேண்ட்ஸ்கேப் பயோம் பயோஸ்பியர் இது இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் பாப்புலேஷன் கம்யூனிட்டி ஈகோ சிஸ்டம் லேண்ட்ஸ்கேப் பயோம் பயோஸ்பியர் இன்னொரு தரம் சொல்கிறோம் பாருங்க தனி உயிரினம் உயிரி தொகை குழுமம் சூழல் மண்டலம் நிலப்பரப்பு 
உயிர்மம் உயிரி கோலம் இதெல்லாம் இதனுடைய படிநிலைகள் அடிப்படை அழகு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்த உயிரினம் சூழ்நிலையியலின் வகைகள் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் சுய சூழ்நிலையியல் கூட்டு சூழ்நிலையியல்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இந்த சுய சூழ்நிலையியலில் ஒரு தனி சிற்றினத்தின் சூழ்நிலையியல் பற்றி படிக்கணும்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுதான் சுய சூழ்நிலையல்னு சொல்கிறோம் இது சிற்றின சூழ்நிலையல்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்பீஷியஸ் ஈக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரே ஒரு சிற்றினத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஆட்டோ ஈக்காலஜி சுய சூழ்நிலையல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதை பற்றி சிற்றினங்களை பற்றி படிக்கணுமா இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கணுமா இருந்தால் அது கூட்டு சூழ்நிலையல் அல்லது சென் ஈக்காலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக போய் அது நிறைய இந்த சூழ்நிலையல் துறையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு விளைவாக என்ன ஆச்சுன்னா இந்த எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதுலேருந்து மூலக்கூறு சூழ்நிலையல் சூழ்நிலையல் தொழில்நுட்பம் புள்ளியியல் சூழ்நிலையல் மற்றும் சூழல் நச்சியல் அப்படின்னு நிறைய வகைகளாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு சின்ன டாபிக் வந்து ஹேபிட்டட் அண்ட் நிச்சுன்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் அதை புவி வாழிடம் மற்றும் செயல் வாழிடம்னு அது ரெண்டு டாபிக்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் அவற்றை சுற்றி இருக்கக்கூடிய புற சூழல் காரணிகள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு புவி வாழிடம்னு சொல்கிறோம் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு சிற்றினமோ அல்லது உயிரினமோ வாழுதுன்னா அதை சூழலுக்கு ஏற்றவாறு காரணிகளோடு சேர்ந்தது தான் வந்து நம்ம புவி வாழிடம் ஹேபிட்டட்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு குழுமத்தின் சூழலுக்கு உரிய நில அமைவு நீட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு கம்யூனிட்டியே இருந்ததுன்னா அது அதுக்கு வந்து பயோடோப்புன்னு சொல்கிறோம் குறிப்பிட்ட ஒரே ஒரு சிற்றினத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய காரணிகள் ஒன்றா சேர்த்து அதனுடைய அதை அதனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை புவி வாழிடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு குழுமத்தை சார்ந்தது இருந்தால் அதை வந்து உயிரி நில அமைவுன்னு சொல்கிறோம் அல்லது பயோடோப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது த பிளேஸ் வேர் தி ஆர்கானிசம் ஆக்யூபைஸ் அ டு லிவ் அதை வந்து ஹேபிட்டட் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அந்த உயிரினத்தின் அமைவிடமும் மற்றும் சூழ்நிலை தொகுப்பு அதன் வினையாற்றல் ஆகியவற்றை கொண்டு உள்ள அமைப்புக்கு பெயர் தான் செயல் வாழினம்னு சொல்கிறோம் அல்லது நிச்சுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஹேபிட்டடும் நிச்சும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் ஈகோ டோப்புன்னு சொல்கிறோம் நம்ம அந்த ஈகோ சூழ்நிலை அமைவுன்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் இது ஆக்சுவலாக முதல் முதலாம் இதை வந்து ஒரு இயற்கையாளர் அவருடைய ரோஸ்வெல் ஹில் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் வந்து இந்த சொல்லை உருவாக்கினார் ஆனால் கிரைனல் அப்படின்னு சொல்லவர் தான் இந்த வார்த்தையை முதல் முதல கையாண்டார் ஹேபிட்டடும் நெச்சும் சேர்ந்தது தான் ஈகோ டோப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து சூழ்நிலை அமைவுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு சின்ன அட்டவணை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஆறு புள்ளி ஒன்றுன்ற அட்டவணை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஹேபிட்டட் அண்ட் நிச் அதுக்குள்ளேயே வேறுபாடு அது வாழிடம் மற்றும் செயல் வாழிடம் வாழிடம் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து டூ மார்க்ஸ்க்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் அது பாருங்கள் வாழிடமுக்கு வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உயிரினம் அமைந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட புவி இடமாகும் அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து ஒத்த வாழிடம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உயிரினங்களால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது அது செகண்ட் பாயிண்ட் உயிரினம் புவி வாழிடத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது இது மூணுமே வந்து வாழிடத்தில் வந்துடும் செயல் வாழிடம் வந்து ஒரே சூழ்நிலை தொகுப்பில் உள்ள ஓர் உயிரினம் பெற்றிருக்கும் செயலிடமாகும் அடுத்தது ஒரு செயல் வாழிடத்தில் ஒரே ஒரு சிற்றினம் அமைந்திருக்கும் அடுத்தது 
உயிரினங்கள் காலம் மற்றும் பருவநிலைக்கு ஏற்ப செயல்வாழிடங்களை மாற்றி அமைத்து கொள்ளும் அடுத்தது சூழ்நிலையியல் சமணங்கள் ஒரு வகைப்பாட்டியலில் வேறுபட்ட சிற்றினங்கள் வெவ்வேறு புவி பரப்புகளில் ஒரே மாதிரியான வாழிடங்கள் பெற்றிருந்தால் அவற்றை சூழ்நிலையியல் சமணங்கள்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் ஒரு டாக்ஸனாமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்கலாஜிக்கல் ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜன்ஸில் ஒரே மாதிரியான வாழிடங்களில் வாழும் பொழுது அதை வந்து நம்ம ஈக்கலாஜிக்கல் ஈக்விவேலன்ஸ் அலன் சொல்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துரும் ஒன்று வந்து தொற்று தாவரங்கள் இன்னொன்று வந்து புல்வெளிகள் தொற்று தாவரங்கள்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோம் தொற்று தாவரங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே அவை தொற்று தாவரங்கள் தான் ஆனால் இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்று வந்து இந்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள தொற்று தாவரங்கள் இன்னொன்று வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தொற்று தாவரங்கள் ஆர்கிட்ஸ் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வெவ்வேறான ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜன்ஸ் வந்து வேற இருப்பினும் அவை அனைத்தும் தொற்று தாவரங்கள் தான் அங்கே இருந்தாலும் தொற்று தாவரங்கள் தான் இங்கே இருந்தாலும் தொற்று தாவரங்கள் தான் ஆனால் ரீஜன்ஸ் என்ன ஜியாகிரபிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து புல்வெளி புல்வெளி சிற்றினங்கள் வந்து இதுவுமே அதே மாதிரி தான் இந்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி சிற்றினங்கள் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் உள்ள சிற்றினங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு புல்வெளி இது ரெண்டுமே புல்வெளிகள் தான் இருந்தாலும் அவை அனைத்தும் புல்வெளிகள் வேற வேற ரீஜன்ஸ் வேற இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்கலாஜிக்கல் ஈக்விவேலன்ஸ் அல்லது சூழ்நிலையியல் சமணங்கள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சூழ்நிலையியல் காரணிகள் ஈக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு உயிரினம் ஒரு இடத்துல வாழணும் அப்படின்னா நிறைய காரணிகள் நமக்கு தேவை நமக்குன்னு இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரங்களுக்கோ விலங்குகளுக்கோ மனிதர்களுக்கோ அது கண்டிப்பாக தேவை அது இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் கூறுகளாக இருக்கும் அது அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய காரணிகள் இருக்குது அந்த காரணிகள் இல்லைன்னா ஒரு உயிரினம் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது அதை பொறுத்து நமக்கு நாலு காரணிகள் இருக்குது காலநிலை காரணிகள் மண் காரணிகள் நிலப்பரப்பியல் காரணிகள் உயிரி காரணிகள் இந்த நாலு காரணிகள் முக்கியமாக தேவை அவைகள் இல்லைன்னா தாவரங்களாகட்டும் விலங்குகளாகட்டும் மனிதர்களாகட்டும் உயிர் வாழ்வது அரிது இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு படம் ஒன்று கொடுத்துருக்குப்பாங்க ஆறு புள்ளி ஒன்று அந்த தா அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களை பாதிக்கும் சூழல் காரணிகள்னு ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் ஒரு மரம் ஒரு படம் ஒன்று இருக்கும் அதை சுற்றி நிறைய காரணிகள் கொடுத்துருப்பாங்க சூரிய ஒளி ஒரு இடத்துல இருக்குது மழைப்பொழிவு கார்பன் டை ஆக்சைட் காற்று பறவைகள் பூச்சிகள் மனிதர்கள் அதை அவற்றை தாக்கக்கூடிய தொற்று தாவரங்கள் நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகள் இது எல்லாமே சுற்றி மேல் பரப்பில் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா மண் மண் நீர் மண் சரிவு களிமண் மண் வழி இது எல்லாமே இப்போ இது எல்லாமே தேவை இதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று பரஸ்பரம் இருக்கும்போது தான் ஒரு தாவரமானது உயிர் வாழ முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சூரிய ஒளி இருக்குது சூரிய ஒளி இருந்தால் தான் அதால் ஒளிர் சேர்க்கை செய்ய முடியும் மழை பொழிவு இருந்தால் தான் அந்த மண்ணான ம மழை நீர் மண்ணுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த நீரை எடுத்துகிட்டு ஒளி சேர்க்கை செய்ய முடியும் அது இலைகளுக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒளி சேர்க்கை செய்து தேவையற்ற நீரை நீராவி போக்கு மூலமாக வெளியேற்ற முடியும் இது எல்லாத்திற்குமே வந்து என்ன தேவைன்னா எல்லா காரணிகளும் நமக்கு தேவை அதில் உயிரி காரணிகளும் இருக்குது உயிரற்ற காரணிகளும் இருக்குது இந்த காரணிகளெல்லாம் ஒவ்வொரு தாவரத்தையும் உயிரினத்தையும் எப்படி பாதிக்குது எப்படி தேவை எதை பொறுத்து அவைகள் இந்த உலகத்தில் வாழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதில் முக்கியமான ஒரு காரணி 
காலநிலை காரணி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் காலநிலையானது தாவரங்களின் வாழ்க்கையினை கட்டுப்படுத்தும் முக்கியமான இயற்கை காரணிகளில் ஒன்றாகும் இப்போ அந்த முக்கியமான காரணிகளில் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று வருதுன்னா அதில் முக்கியமாக நல்ல நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா காலநிலை காரணிகளுக்கு உட்பட்டது ஒளி வெப்பநிலை நீர் காற்று தீ இந்த அஞ்சுமே வந்து காலநிலை காரணிக்கு உட்பட்டதாகிடுது அப்போ இது அஞ்சுமே இல்லாமல் ஒரு உயிரினத்தால் உயிர் வாழ முடியாது அப்போ முதல் முதல்ல வரக்கூடியது வந்து ஒளி தான் வருது ஒளி என்பது தாவரங்களின் அடிப்படை வாழ்வியல் செயல்முறைகளை உண்டாக்கும் அது இல்லைன்னா உயிர் தாவரங்களால் உயிர் வாழ முடியாது அப்போ ஒளி வந்து எதையெல்லாம் பாதிக்குது ஒரு தாவரத்துலன்னு பார்க்கும்போது ஒளி செயற்கை நீராவி போக்கு விதை முளைத்தல் மலர்தல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒளியானது தேவை இப்போ இந்த ஒளின்னு சொல்கிறோமே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பார்வைக்கு உட்பட்ட புலனாகும் ஒளி நம்ம பார்வைக்கு உட்பட்டது புலனாகும் ஒளியை வந்து வெளிச்சோன்னு சொல்கிறோம் இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்த பார்த்த உடனே இருட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு இடத்த பார்த்த உடனே வெளிச்சோன்னு சொல்கிறோம் வெளிச்சோன்னு எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு ஒளி தெரியுது கிளியராக தெரியும் நம்ம ஒரு பொருளை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அது எதனால் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா வெளிச்சம் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஒளி அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் அதை பேர் தான் ஒளின்னு வெளிச்சோன்னு சொல்கிறோம் நம்ம அந்த இடத்துல ஒளி இல்லாத பட்சத்தில் அதை இருளுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ அந்த ஒளியின் அலை நீளம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தின் அலை நீளம் எவ்வளோ வேவ் லென்த் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது நானூறு நேனோமீட்டர்லேருந்து எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரையிலும் இருக்கும் அந்த நானூறுங்கிறது வந்து ஊதா நிறமாகவும் எழுநூறுங்கிறது வந்து சிவப்பு நிறமாகவும் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒளி அலை நீளத்தில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் நான் சொன்னேன் அதில் வந்து இந்த ஒளி செயற்கை எதில் அதிகமாக இருக்குது எதில் குறைவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும் பொழுது நீளமும் சிவப்பும் தான் ஒளி செயற்கைக்கு உட்பட்ட ஒளி அதில் நீல நிறத்தின் விதம் வந்து நானூறு முதல் ஐநூறு நேனோமீட்டருக்கு வந்துடும் அதே சிவப்பு வந்து ஆறுநூறு முதல் எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரையிலும் வருது இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு அதிகமான ஒளி செயற்கை நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த நிறமாலையில் உள்ள பச்சை நிறமானது வந்து ஐநூறு முதல் ஆறுநூறு நேனோமீட்டர் வரையிலும் அலை நீளம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் அதில் வந்து தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கை மிக குறைவாகவே நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மூன்று விதமான அலை நீளங்களில் நீளத்தில் ஓரளவுக்கு எடுக்கும் சிவப்பு நிறத்தில் வந்து மேக்ஸிமம் அதிகபட்சமாக எடுக்குது பச்சை நிறத்தில் வந்து குறைவாகவே எடுக்குது இது ஒளியின் முக்கியத்துவம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒளியினால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் விளை விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன படம் ஒன்று உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளியினால் பசுந்தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒளி கட்டுப்படுத்துறத காட்டியிருக்காங்க அதுக்கு கீழெல்லாம் தாவரங்களின் செயல்பாடுகளை கொடுத்துருப்பாங்க முதல் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒளி செயற்கை ஒரு டெஸ்டிவ் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை போட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒளி செயற்கைக்கு ஒளி மிக மிகவும் அவசியம் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக அது ஒளி செயற்கை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா இலை துளை கொடுத்துருக்காங்க இலை துளையின் மூலமாக நீராவி போக்கு மற்றும் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அது ரெஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கும் இலை துளைகள் மிகவும் அவசியம் அப்படிங்கிறத அதை காட்டுறாங்க அப்போ அந்த ரெஸ்பிரேஷனும் டிரான்ஸ்பிரேஷனும் நடக்கிறதுக்கு ஸ்டொமேட்டாவில் என்ன மிக அவசியம்னா ஒளி ஒளி இருக்கும் பொழுது பகலில் அந்த ஸ்டொமேட்டா திறந்து இலை துளைகள் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் அப்போது எதனால் ஏற்படுதுன்னா இந்த ஒளியின் மூலமாக தான் ஏற்படுது அந்த ஒளி என்ன செய்யுதுன்னா இலை துளைகளை திறத்தலும் மூடுதலுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கு அடுத்து வந்து இலைகள் ஒரு தாவரங்கள் அசைவுன்னு போட்டிருக்காங்க மூவ்மெண்ட்ஸ் மோஷன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து விதை முளைத்தல் சூரிய ஒளி பட்டாதான் என்ன செய்யும் விதைகள் முளைக்கும் 
சூரிய ஒளி பட்டாதான் ஒரு முட்டானது மலரும் ஓடு தண்டு உருவாக்கம் மற்றும் தண்டு மற்றும் இலைகளின் உருவாக்கம் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவைன்னா சூரிய ஒளி தேவை சூரிய ஒளி இல்லைன்னா ஒரு தாவரங்களால் வளர முடியாது அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஒளி சேர்க்கைக்கு முக்கிய காரணம் ஒளி இந்த ஒளியின் சகிப்புத்தன்மை தீவிர சகிப்புத்தன்மை அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஹீலியோஃபைட்ஸ் இன்னொன்று வந்து சியோஃபைட்ஸ் சியோ ஹீலியோஃபைட்ஸை வந்து ஒளி நாட்ட தாவரங்களும் சியோஃபைட்ஸை நிழல் நாட்ட தாவரங்களும் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒளியினை விரும்பும் தாவரங்களை வந்து ஒளி நாட்ட தாவரங்களும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஐஞ்சோஸ்பர்மங்கள் எல்லாம் பூக்கும் தாவரங்கள் செம்பருத்தி ரோஸ் தாமரை இது எல்லாமே ஒளியினை விரும்பும் தாவரம்தான் நிழல் நாட்ட தாவரங்களை வந்து சியோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நிழலை விரும்பும் தாவரங்களை வந்து நிழல் நாட்ட தாவரங்கள்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து ப்ரையோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் குறைந்த அளவுக்கு ஒளி இருந்தால் கூட போதும் அதை அதை பயன்படுத்தி அதால் வாழ முடியும் இது வந்து ஒளி நாட்ட தாவரங்கள் நிழல் நாட்ட தாவரங்கள் இந்த டிஃப் இதை வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் காலநிலை காரணிகளில் நம்ம ஒளியை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து வெப்பநிலை வெப்பநிலை என்பது ஒரு உயிரினத்தின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வளர்ச்சிகளையும் மாற்றங்களையும் பாதிக்கும் முக்கியமான காரணியாகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினத்தாலையும் வாழ முடியாது குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் தேவை அதுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒவ்வொரு உயிரினத்திலையும் உள்ள வாழ்வியல் வினைகளை பாதிக்கும் காரணி அது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா ஒரு ஒளி சேர்க்கை நடக்கணும் அப்படின்னாலும் எப்படி ஒளி தேவையோ அதே பட்சத்தில் இந்த டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையும் தேவை வெப்பநிலை இல்லாமல் ஒளி சேர்க்கும் நடக்காது நீராவி போக்கும் நடக்காது ஏ மற்றதும் எதுவுமே நடக்காது அப்போ வாழ்வியல் வினைகளை பாதிக்கும் முக்கியமான காரணி என்னென்னா வெப்பநிலைன்னு சொல்லலாம் அதை பொறுத்து மூன்று விதமான வெப்பநிலைகளை நம்ம பிரிக்கிறோம் செயல்பாடுகளை பொறுத்து ஒன்று வந்து மினிமம் மினிமம் டெம்பரேச்சர் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இ மூணாக பிரிக்கிறோம் அதாவது குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை உகுந்த வெப்பநிலை அதிகபட்ச வெப்பநிலை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைனா அந்த டெம்பரேச்சர் ஆனது குறைவாக இருக்கும் குறைந்த வாழ்வியல் வினைகள் நடக்கும் அதிகபட்ச வெப்பநிலைனா அந்த வாழ்வியல் வினைகள் வந்து நடக்கவே நடக்காது ஸ்டாப் ஆகிடும் உகுந்த வெப்பநிலை அப்படின்னும் போது எல்லா வாழ்வியல் வினைகளும் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் வந்து குறைந்த வாழ்வியல் வினைகள் நடைபெறும் உகுந்த வெப்பநிலையில் வந்து மேக்சிமம் அதிகமாக வாழ்வியல் வினைகள் நடைபெறும் மினிமம் டெம்பரேச்சரில் லெஸ் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் மேக்சிமம் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சரில் நோ ஆக்டிவிட்டீஸ் சரிங்களா இதுதான் அந்த வெப்பநிலையை பொறுத்து நம்ம மூன்று விதமாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அடுத்தது ராங்கியர் ஒரு பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர்ஸை பொறுத்து ராங்கியர் என்பவர் உலகின் தாவரங்களை நாலு விதமாக பிரிக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாவரங்களையும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர்ஸை பேஸ் பண்ணி நாலாக பிரிக்கிறார் மெகா தேர்ம்ஸ் மீசோ தேர்ம்ஸ் மைக்ரோ தேர்ம்ஸ் அண்ட் ஹெக்கிஸ்டோ தேர்ம்ஸ் அப்படின்னு நாலாக பிரிக்கிறார் இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா வெப்பநிலையின் சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து யூரி தேமல் ஆனது வந்து ஸ்டெனோ தேமல் இந்த யூரி தேமல் அப்படிங்கிறது வந்து வெப்பநிலை ஏற்ற இரங்கல்களை பொறுத்து கொள்ளும் உயிரினங்கள் அதிகமாக போனாலும் சரி குறைந்து போனாலும் சரி அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து அந்த வெப்பநிலையை அந்த தாவரங்கள் பொறுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாஸ்ட்ரீரா அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டெனோ தெர்மல்ஸ்ன்னு இன்னொரு வகையான டெம்பரேச்சர் பிரிக்கிறாங்க அது வந்து 
இவை குறைந்த அளவில் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் மேலே உள்ளது வந்து மேக்ஸிமம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் யூரி தெர்மல்ஸு ஸ்டெனோ தெர்மல்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மா மற்றும் பனை அதான் நிலவாழ் அஞ்சஸ்பமங்கள் இந்த வெப்பமண்டல நாடுகளான கனடா மற்றும் ஜெர்மனியில் வந்து இந்த மா மாமரம் அது அங்கே வளரதே இல்லை காணப்படுறதும் இல்லை அதனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாம்பழத்தை வந்து நிறைய அங்கே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கூட பண்ணுறோம் நம்ம கா என்னென்ன காரணம் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம நாடுகளில் வளர நம்ம நாடில் இப்போ நிறைய மாம்பழம் நிறைய வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் விளையிறக்கூடிய அந்த மாம்பழம் வந்து அவங்க ஊரில் அங்கே விளையிறதில்ல சரிங்களா அடுத்தது வெப்ப அடுக்கு அமைவு ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா தேர்மல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு குளத்தில் ஒரு வெப்பநிலையானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஒரு நீர் சார்ந்த வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவான டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை மூணாக பிரிக்கிறோம் நம்ம ஒன்று எப்பிலிம்னியான் மெட்டாலிம்னியான் ஹைப்போலிம்னியான்னு மூணாக பிரிக்கிறோம் எப்பிலிம்னியான் அப்படிங்கிறது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் ஒரு குளத்தில் வந்து மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பரேச்சர் மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பநிலையை வந்து எப்பிலிம்னியான்னு சொல்கிறோம் நடுத்தரமாக நடுவில் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து மெட்டாலிம்னியான்னு சொல்கிறோம் அடிபாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து ஹைப்போலிம்னியான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா மேலே எப்பிலிம்னியானில் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் ஒரு வாமராக இருக்கும் வெது வெதுப்பாக இருக்கும் தண்ணீர் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு இருக்கும் மெட்டாலிம்னியானில் வந்து ரொம்ப சில்லுனாக இருக்கும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது வெது வெதுப்பை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஹைப்போலிம்னியானோட சுத்தமாக எல்லாமே ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும் தண்ணி இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியானது தண்ணீருக்குள்ளே பாயும் பொழுது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய தண்ணீருக்கு ஓரளவுக்கு சூடு கொடுக்கும் அதுக்கடுத்து உள்ளே பாயும் பொழுது மேலே இப்போ பாஞ்சு கீழே போக 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 அதனுடைய ரேஞ்ச் ஆனது குறைய குறைய மேலே சூடாக இருக்கும் நடுவில் மெது மெதுப்பாக இருக்கும் அதுக்கு அடியில் உள்ளதுக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் போய் சேர்றது சேராது அதனால் என்ன ஆகும்னா அடியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து எப்பவுமே சில்லுனாக இருக்கும் நீங்கள் குளக்கரையில் போயிட்டு குளத்துலேயோ இல்லை எங்கேயாவது ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படி அந்த மாதிரி இடத்துங்களில் போயிட்டு இங்கே குளத்து தண்ணியில் கால் வைக்கும் பொழுது மேலே கால் வைக்கும் பொழுது நல்லா உங்களுக்கு சூடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடியில் கால் வச்சிங்கன்னா அடு போக சென்டரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து வெது வெதுப்பாக இருக்கும் அப்படியே தண்ணி அடியில் கால் வைக்கும் போது சில்லுனாக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து தெர்மல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்னு சொல்கிறோம் வெப்ப அடுக்கமை வந்துட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம